պարավոլերին, եթե նախոր դասերը չեք դիտել, ապա ամպայման դիտեք, կանի որ բոլոր դասերը իրար աջորդող դասեր են, թե ինչ, իսկ մենք անցնենք առաջ, այսօր մենք խոսելու ենք բլոքների մասին, թե որոնք են բլոքները, մենք հիմա կծանոթանանք։ Այստեղ բացեմ նոր HTML, HTML 4-ս բացեմ, այսքան մեր lesson 4-ը Սեյվ անենք և այս լեսն 4-ը բացենք նոտպատ պլուս պլուսի մեջ։ լեսն 3-ից պարձպս վերցնենք մեր HTML կարուցվածքը, այստեղ ես չնջենք բոդի ով շպահորնակությունը, այստեղ փոխենք 4, մի փոքր խոսենք բլոքների մասին, բլոքները դուք պատկերացրեք իրենք արկղեր լինեն, անվանական արկղերը լինեն, որ ամեն արկղի մեջ մենք դնում ենք են, ինչը որ իրա համար է նախատեսված։ Ըրինակ հետր բլոքը բնականաբար կայքի վերնամասն տարատեսակ բլոք տիպի թեգեր, իրանք բացի այն, որ բլոք տիպի թեգեր են, ենք նեղ կոչվում են հենց բլոք, որոյտով կայքը հավոգվում է բլոքներով, այսկն մի քանի բլոքներ մենք սարգում ենք, այդ բլոքների մեջ կայքի պահորնակություն � Իսկ զբանը, երբ որ մենք կայքերը հավակում ենք, երբ որ տեր դուս չեր եկել HTML 5-ը, մենք բնականաբար HTML 4-ով էինք աշխատում ու ոնց էինք մենք տարանջատում բլոքները, որնակ սարկում ենք div և գրում էինք, կլաս հավասարը որնակ այստեղ կոմենտ սարք եմ, դիվից բացի մենք ունենք նաև այստեղ հետր, մեին, ասայդ, վուտր, նավ, նավը դա նավիգացյանը, իմնականում իրա մեջ մենյու են հավակում, ունենք սեկշն, իդեպ սեկշնը եկել էր որպեսի դիվին պոխարիներ, սակայն այդպես էլ չկարողացա պոխարիներ, այստեղ նաև ունենք այսպիսի բլոքներ, որինակ արդիկլ վիգուրաների համար ունենք այսպիսի բլոք էլմենտ, հիմա եկեք հասկանանք իրանց տարբերությունը, այստեղ մենք ունենք div, որը մենք ուղտագործում էինք HTML 4-ի ժամանակ, որը մեզ լրիվ ձերը տալից, այսկն մենք div իմաջ կարողանում էինք, հավակ Իրականում, եթե նայնք իրանց մեջ, իրանց մեջ տարբայություն չկա, ինչի ստեղծվեց հետրը, հետո մեին, հետո սայդ, վութր, այսքան առանձիտ մեկ ես կլասներ, որ սարգում էինք, ինչի մեր կլասներին համապատասխան ստեղծվեց իրանք կարողանում են ավելի ճիշտ ինդեկ սավորել, որնակ հետրի մեջ մանենկալիս հետրի պահորնակությունը։ Մենք չենք կարա հետրի մեջ, որինակ գրել մեինի պահորնակությունը։ Թե որապես կարանք, դա ոչ մի սխալ չի տա, մեր կողմից բացրձակպես սխալ չի լինի, բայց կլինի սխալ SEO-ի կողմից, SEO ոպտիմիզաց նողները միշտ նայում են, որ հետրի պահորնակությունը լինի հետրի մեջ, մենի պահորնակությունը մենի մեջ, ոնակ վուտրի պահորնակությունը � Շատ էր ասում եմ, որ դիվը էլ չի ոգտագործվում, բայց ես ասում եմ, որ դա սխալա, ես ինքս դիվը ոգտագործում եմ, հիմա եկի կասկնանք, երբ ենք ոգտագործում սեկցյան, երբ ենք ոգտագործում դիվը, եկի բացեմ պեինդ որ իմ աշ կարան լինեն տարբեր բլոքներ, ինչ-որ ստեղ նկարների գելերի լինի, կամ ինչ-որ նյութեր, կամ չգիտեմ ինչ-որ սլայդերներ եվ այլ են եվ այլ են, սա մենք կարանք անվանենք, որ ինքը սեկշնին, այսքն էս մեծ կարակուսին, որ իմա ներկա պային կա այս սևը, ինքը այո, կարանք համար ենք, որ ինքը սեկցիա է, սեկցիա է մեջ մենք կարող ենք ինչքան դիվերուզ ենք, կարող ենք գրել, նույն էլ հակարակը կարող ենք անել, 
այսինքն այսքան կարող ենք div image սարկել սեկցիաներ բայց երբ որ մենք պետք չի սենց մեծ սեկցիա մենք կարող ենք շատ հանգիստ դիվեր սարկել օրինակ այսպես դիվեր սարկել ու դիվերի մեջ չո փոքր տեքստեր գրել կամ չգիտեմ ինչ որ բլոկներ ստեղծել օրինակ մեր կայք է նայենք մեր հարաբերության ստայլ.com կայք հիմա բացեմ նայենք այստեղ կտեսնենք որ այսպեսի բլոկներ կամ փոքր որոնք իրականում A թեգով են սարկած մենք A թեգը անցել ենք դրանք լինքերի թեգեր են այդ ուշադրություն դարձնենք տեսնենք որ անց սա A թեգերով են հավաքած մենք այստեղ ունենք div այսքան div-ը վերցնում է բոլոր ա-երին իր համար եւ ունենք section որը ամբողջովին վերցնում է այս ա-ջը այսքան section-ի մեջ մենք հավաքել ենք վերնագիր մենք հավաքել ենք div այսքան արկղ ենք սարկել ու արկղի մեջ շատ սիուն մեր ա-երը իրար կողք ենք շարել նույնն այստեղ բայց այստեղ մենք div-երով ենք այս ամենը չէ սարկել ահա տեսնում եք որ մենք ունենք այստեղ div մեծ div եւ div-երի մեջ ունենք այսպեսի div-էր դա ինչ այս կարգից հելնենք visual instrument հասկացակ անցնենք առաջ ասեմ ավելի որ div-ը շատ հեշտ անգիստ կարող է սեկցիայի աշխատանք անել այսքան սեկցիան ինչին է եկել փոխարինելու եկել է փոխարինելու div-ին բայց քանի որ div-ը այդպես է դուրս չեկա սեկցիան ու div-ը իրար հավասար են բայց այստեղ նաև բախվում ենք մի էլի մեծ խնդրի SEO-ի կողմից որ SEO-ի այդ հնդրող ռոբոտները սեկցիաների մեջ են կայքը բաժանում են տարբեր սեկցիաների Եվ մտնում են հերթով սեկցիաների մեջ ֆռալով մանան գալիս գտնում են այո մենք կարանք սեկցիայի մեջ div-էր հավաքել այո div-ի մեջ կարանք սեկցիա հավաքել դա մեր կողմից բացարձակապես սխալ չի դա մեր կողմից ոչ մի տիպի տարբերություն չկա բայց SEO-ի կողմից դա մեծ նշանակություն ունի որ մեծ բլոկները պետք է մենք նշենք սեկցիայով իսկ արդեն փոքր բլոկները կամ սեկցիայի մեջի բլոկները եւ այլն պետք է նշենք արդեն իսկ div-երով ոնց ասկացակ հետրնդա կայքի վերնամասն է մեյնը դա այն գլխավոր կոնտենտն է որի մեջ ինֆորմացիան գնում է օրինակ մենյուից ինչ որ մենյու եք անցնում նու չգիտեմ օրինակ լրատվական կայք հայաստանից անցնում եք արցախ իրականում ամեն ինչ նույնն է մնում հա այսքան մնում է հեդերը մնում է կողքի այդ բակավոյ պանելը սայդը նավը այսքան մենյուն նույնն է մնում ֆուտրը նույնն է մնում փոխվում է միայն մենյունը այսքան մենյունը դա այն ամենա կարևոր թեգն է որ իմ էջ էլ հենց ռոբոտները առաջինը մտնում են ասայդը ոնց հասկացակ դա բակավոյ պանելն է ֆուտրը դա կայքի նկուղն է պատվալն է նավը դա նավիգացիան է որի մեջ մենք մենյու ենք սարկում կամ տարատեսակ նավիգացիաներ ենք սարկում սեկշնը դա դա հասկացանք ինչ է այս արտիկլը դա ինքը նյութերի բաժինն է մենք այս երկուսը շենք անցնի որտեվ դրա իմ մասը չկա Եթե դուք այս քանի իմաստը հասկանանք, մնացած է շատ հեշտ անգիս կարող եք հասկանալ։ Հիմա եկեք այս ֆայլը բացենք բրաուզերում եւ տեսնում ենք, որ այստեղ ոչ ինչ չկա։ Հիմա ըստ հերթականության նայենք ոնց է գնում հերթականությունը։ Կան կայքերի տարբեր դիզայններ, իհարկե կան ստատիկ մի քանի դիզայններ, օրինակ պատկերացնենք սա կայքն է, հա, այս կարմիրը հեդերն է, այստեղ գնում, օրինակ այս մասը հեդերը, տակից օրինակ այս գույնով գնում է նավիգացիա, այստեղ կանաչով գնում է մեյնը, ու մոտորապես այս չափի, այստեղից այս գույնով գնում է սայդը, տակից էլ արդեն բնականաբար գնում է օրինակ այս գույնով ութերը կայքի սա առաջին կայքի թեմպլեյթն է որ դիզայները նկարման ու այստեղ լոգո են գրում այստեղ չգիտեմ ինչ որ լեզուներ են ընդնում այստեղ մենյուն է գնում իր հետևից այստեղ կոնտենտը այստեղ սայդը այստեղ ութերը կա օրինակ որը էլի շատ նման է սրան էլի ունի հեդեր ունի նավ բար այստեղ ունի մեյն ու այս կողքերը ունի երկու հատ սայդ ասկե մտստեղ ունի այս սայթ միատ այստեղ տակից էլ բնականաբար արդեն գնում է ֆուտրը կա կայքի տեսակ որը այս վերջերս է հայտնի դառել արդեն մի քանի տարի կլինի ինքը կոչվում է լենզինգ փեջ այսինքն ինքը հակավոյ պանել բացարձակապես չունի ես կարեմ մի օրինակներ բերեմ մեր հայրապետյան ստայլը ինքը լենզինգ փեջ է եթե նայենք կողքից ոչի բան հեդերը դա այս հայրապետյան ստայլի հետևի մասն է այս անիմացիաներ նավ բառը ստեղ է եկել ինքը նավիգացիա բարձապես կարող ենք համփակ վիճակում իրանից օգտվել կարող ենք համ բաց ճակում իրենց օգտվել ստեղակի գրվածա որը որ էջն է այստեղ տեսնում ենք չկա բակավոյ պանելներ չկա որովից հետենց կախված մենյուներ եւ այլն եւ այլն այստեղ մենյուն պարզապես սենց կոկի նավիգեիշն է հավաքած որ մարտիկ նավիգացիայով շարժվեն առաջ կարամ օրինակ բերեմ մեր հավաքած կայքերից վերջերս հավաքած ipress գետեմ կայքը որտեղ դուք տեսնում եք այն դիզայնը որը ես քիչ առաջ նկարեցի paint image այս երկրորդ դիզայնը այսինքն մենք ունենք այստեղ nav bar nav bar-ը մեր մոտ վերևում է եւ scroll-ի ժամանակ իշնում հելնում է կայքի հետ ունենք main որը այս մեջտեղի հատվածն է այս գովազդից սկսած վերաշատած այս բոլոր այս մեջտեղի տարածքը main image է մտնում եւ ունենք երկու հատ side եւ ունենք ներքևում footer կա նաեւ օրինակ այսպիսի 
կայք, տեստում ենք արմ նյուս կետևվում ու մենք ունենք հետեր, այս է հետերը, այս կծիքով բաժանվում է նավն ու հետեր իրարից, այստեղ կա լոգո, այստեղ իրանց ռազյոն է դրված, այստեղ լեզում է � արդեն մեյն է, ոնց տեստում եք այստեղ կա նաև վութերը, գոյությունի վութերը, բայց գոյություն չունի այստեղ ասայի։ Այսպսա ոնց հասկացանք կայքերը հավակվում են հինականում հենց այս բլոքների մեջ։ Նորոյց եմ կրկնում, իրենք մեկ տնբանությունների իդաշտում, այս բոլորի թարցային անպայմանք պատասխանը, թե ինչ այսպսով այս կանը շնորակալություն դասը դիտելու համար, եթե դասը ձեզ դուր եկավ պարզապես սեղմեք լայք, բաժանորդ հագրվեք ալիքին, մինչնոր հանդիպում, հաջողու